喜欢漫漫长夜，我的爱爱爱，还已从不胆怯。有你陪伴的每一个季节，风都更温柔一些。晚风吹过点点星光，漂浮的夜，请它为你带去我一处。时间了吗？没有，宝贝，我知道错了。你可没错，你不过就是不顾我弟弟、你兄弟的病情，借着酒意抒发一下自己的真实情绪而已。宝贝，我那天是喝酒了，我真不是那意思，我就是胡言乱语，颠倒是非，疼。李景阳，啊，你应该知道陈木对于我的重要性。嗯，这次幸亏陈木没事，万一要是陈木因为你出了事情，咱们俩之间就真的再无可能了。我保证，哎，只有这一次了。我要是但凡有下一次，我自己就滚得远远的。那以后陈木，你放心，陈木以后也是我的责任了。我会陪着你一起找他。你最好说到做到。我发誓。嗯。亲一个。嗯。那我可以起来了吗？跪着吧。啊。嗯。你又在研究新品啊？这次叫什么？家。家。思涵，我得谢谢你。这是我第一次感受到家的温暖，所以我就想做个甜品，谢谢你还有叔叔阿姨。我才应该谢谢你，你带我爸妈出去玩，还给他们说了我工作的事情。那我谢谢你，至少做了一个甜品出来，你就这么谢我？家里高处的和来自低处的美味汇聚到一起，他们在一起时是完整的甜点，分开时是独立耀眼的个体，带着酸甜喜悦直击内心最柔软的地方，那个地方是家，住着我们最爱的人。那些鲜艳的点缀组成最有安全的灯塔，指引我们在人生的海洋中坚定航行，无惧风浪。送装盘的时候。一定要找好你的构图，就跟画画一样。嗯，比例，比例你看，如果把这个蛋糕放在这儿，这样放就很丑。那我如果把它这样转一下
。那你把那个摆盘跟他们讲一下。哦。文章已经发布，承办老板如何奖励啊？以身相许呗。你人都已经是我的了，不行，以身相许太不走心了。不过你怎么回消息这么快啊？店里没有客人吗？最近店里客流量没那么大，生意还行。没有那么好。啊，那会不会耽误你挣钱养家呀？养你还是没有问题。好了好了，我不跟你说了，我得去搬砖了。我要研究我那工作好的心思。真没想到，在我女朋友心里，工作竟然比我还重要。那当然了，我好不容易得到我爸妈的支持，我不得赶紧努力做出一番成绩给他们看呀、啊！我得朝着我百万大 V 的目标努力前进。真稀奇啊！这是老大第一次上班的时候摸鱼吧？自从老大认识江思涵啊，他哪天是不偷懒的？我倒觉得，老大这样挺好的，笑容一天比一天多。哎，这倒是，之前呢就是一个没有感情的甜品机器。哎，行了，你们赶紧忙吧。这老大好不容易谈个恋爱，这单身久了，内分泌就容易失调，这是好事儿。这我同意，这我同意啊，是吧？恋爱时面目全非，羡慕。嫉妒，但是不恨。羡慕啥？单身狗们，晚上吃火锅去、啊？吃火锅去？哎，走，赶紧赶紧。你是感冒了吗？你那个。水晶球里的玫瑰花是怎么装进去的呀？就是那么装进去的呗。怎么了？我有一个礼物要送给你。真的？当当当当。玫瑰。啊。这朵玫瑰，它从头到脚都是属于我们两个人的。我不是欠你一朵玫瑰吗？还给你、啊。还有呢？啊，没了。真的啊？嗯。上一次你送玫瑰的时候，还搭配了一封情书呢。怎么写的来着？哦，山是山，海是海。别说了，别说了，别说了，别说了，求求你了。一个还不行吗？你说的，今天这气氛都烘托到这儿了，玫瑰都有。那今天江大博主要是不给我写一封情书，是不是说不过去啊？嗯，我这是越来越期待了。我当初为什么要写情书？江思涵，我现在怀疑你是不是不喜欢我。嗯，我都给你写了这么多情书了，你还是不满意。情书这个东西是靠量取胜的吗？班长，山是山，海是海，可是唯独见了你，你要知足啊。没有。就是吃醋，你也，嗯，写不写？写。
Hm?你怎么在这儿？陪你上班呀，调休。啊！你别骗人了，我昨天晚上都看到你去兼职端盘子了。所以呢？你那个钱多久还都没关系，不还也行。钱我会尽快还你的，你回去吧。我只是不想你太辛苦。一片。这儿有个博主，有几百万的粉丝。他直播的时候爆料说，咱们店有大瓜。什么瓜？他说，咱们店之所以能够开得起来，还一直维持打卡第一的位置，是因为背后有资本的支撑。说的好像也没什么错吧？那御姐不就是实力的象征吗？御姐是实力的象征，这不假。但是你们不觉得这话就听起来挺别扭的吗？这有什么的？你还不让人说了？不是啊。他们无缘无故的攻击咱们，你们就不觉得这事儿有蹊跷吗？我觉得没什么吧，说明咱红呗，人红是非多、嗯。哎，你说会不会到时候凭我的颜值，咱一会儿不是<笑>颜值？哎，你们之前有了解过这个叫一千万的网红吗？这个一千万是出了名的臭嘴，经常为了流量做出没下线的事情，好多公司推广一早就把他拉黑了。但是因为他非常能颠倒黑白，口才好，在网上还是有不少粉丝的。我总觉得这件事不会这么轻易结束。你去想办法调查一下，看看他们背后到底有没有别的推手。好的，玉姐，我这就去安排。嗯，哎，等等，记得让公关部盯紧网上，一旦有关于任何成木的消息，立即删除。这么好吃吗？嗯，哎，我看了那个网红一千万的那个爆料，这店里不会有影响吗？他说的没有错啊，素一开始确实是拿我姐的钱做的，但好像素两个多月就开始实现盈利了吧，老早就还清了。哇，没想到我男朋友不仅有才，还有钱呢。<笑>有钱倒不至于，养你还是挺轻松的。你多少养活？每天一块甜品就这么乐呵。也是哈，不过我可不付钱啊。我尝尝。嗯。朋友们，我是真的怕了。为了给你们放这个瓜呀，我可算是得罪了搜的幕后大老板程玉了。你们说，我以后会不会被封杀呀？哎，就在刚才，我得到了一个更大的瓜。据说呀，这个程玉经常潜规则自己的艺人李景阳，威逼利诱自己的艺人成为自己的男朋友。你们看，那个博主又把我们送，居然还扯上了景阳哥和玉姐。有完没完？不然怎么能成为老板呢、啊？怎么了，华姐？出什么事了吗？你恋情被曝光了，你说呢？那好事儿啊！这下我就不用担心程宇会反悔了。我的傻弟弟啊
他们都说，程玉潜规则你，你还笑得出来？谣言止于智者，我也。哎，你来了。嗯，来的正好，你来。网上的事你想怎么办？你可别劝我，我是不可能同意分手的。行，本来我也没想分手，不如我们直接公布恋情。哎，你怎么不按套路出牌啊？肚子里面本来准备了一番话呢，我都没地儿说了。哎，我程玉还用得着潜规则你？不是早就把你套牢了吗？我已经让小双安排好了，你好声明了。不过我还在想，你说这个一千万，他到底是从哪儿知道的这些事啊？我也在调查呢，不过目前没什么进展。虽然我已经让人把网上那些关于程木的帖子都删了，但现在还是有点担心。放心吧，一定没事的。嗯、不光如此呢，他还给他弟弟安排女朋友。那个美食博主，会吃的小芋头，经常安利送甜品店，也就是程木的女朋友。这两个人啊，都是被程玉包装的。我今天呢，就给大家梳理了这个。大家可以看一下，我连着你说什么？我当年就是，今天都打飞了，又来偷我，又来偷我，我要自杀了。程总，网上关于木哥的爆料已经让公关开始删除了，稍晚点应该会删除干净。那就行。这段时间辛苦大家了，多盯着点。等这件事情彻底结束之后，我给大家包个大红包。嗯，宋那边，你也盯着点，千万别让程木看见。好的，玉姐，我已经联系白斌了。我之前让你查的事情查的怎么样了？暂时还没结果。你抓紧点时间，我要知道到底是谁在背后针对我和宋。好。这就是程木师傅的店啊！来，咱们大家都来看看。徐师傅，是是徐师傅，徐师傅，哎，徐师傅，您到底收了多少像程木这样的患者徒弟啊？您可以科普一下吗？师傅，到底还有多少像您这样的店存在啊？您说一下吧，徐师傅。我听说您之前也是名精神病患者啊？你才精神病患者！你是以怎样的心理教育？走走走，徐师傅，徐师傅，徐师傅，徐师傅，徐师傅，徐师傅，徐师傅，哎，徐师傅，徐师傅，哎，徐师傅，徐师傅，徐师傅，徐师傅，徐师傅，哈喽，又来了呀。哎，家人们，大家看看啊！我现在就是在网上说的那个网红店。今天呢，我们就来看一下这个店长。顾客您好，对不起啊，本店不让直播。哎，店大欺客是吧？我们就要直播。就是啊，我们怎么了，白哥？哎哎，你们干什么？哎，本店不让没有，说了不让直播。哎，你说了多少次了？对不起啊，本店不让直播。就是啊。这什么情况啊？别让老大知道，你赶紧通知一行和谢宁，让他们赶紧回来。宝宝们，今天呢，让我带你们看看，正在网上频繁被删除的 “so” 到底是个什么样子。听说，这个店老板是个精神病，害死了他的父母。喂，店里出事了，你快回来吧。哎，大家先别拍了，先把手机放。干嘛呢？你说什么呢？我们这不让拍。不好意思，不好意思。哎哎，大家别别让拍，先把手机放下好吗？能把手机放一下吗？本店不让直播，好吧？不想拍我让拍照，看看你们自己的嘴脸。来，哥哥，看看啊，到时候都交给姐姐拍了，别拍了，别拍了。你是干嘛呢？听说这个店老板是个精神病。行，打给小芋头试试。对，小芋头。喂，玉
姐。哎，四豪，陈木现在怎么样了？不知道，他电话坏了，我也不知道他去哪里了。那你现在在哪儿？我现在就过去找你。我在家呢。你等我，我马上过去。好，去陈木家。做完了，玉姐，陈木他，玉姐，那个陈木平时除了搜之外，还有什么经常去的地方吗？他心情不好的时候，就会突然消失。不是，你说，你说他要是出了什么事，我怎么跟妈妈交代？没事的，玉姐，你放心啊，我肯定能找到他的。我一定把他带回来。这是灰色的酒楼，没有喧嚣。躲进了黑夜，没人知道。可倦了，纷纷扰扰，人潮热闹，眼泪却不敢寂寞。陈木他当年站在这儿，是想要自杀。是油漆的化身，现在把它送给你，以后有了项链，你就不用害怕了。姐姐会一直陪着你。乔木，乔木说，你现在不是一个人了，你你有姐姐，有师傅，有我，有李景阳，还有甜品店的所有人，我们大家都会陪着你一起的。你知道吗？我刚知道你的病的时候。我害怕过，我也退缩过，但是我对你的喜欢，战胜了这一切一切的不安。我知道这会很难很难的，但是我愿意去学，我会努力的。我想陪着你一起面对这一切，可不可以不要离开我呀？陈默，你知道你现在在哪吗？那你能听见我说话吗？你我可以触碰你。你跟着我一起呼吸啊！我很快就好我只是想缓一缓。我们回家吧，不害怕。好。我要先跟姐姐说一声。对
，赶紧给姐姐打个电话。就是这儿了。是你说的那个救生圈啊？就是。啊，师傅，江思涵，我师傅。师傅好。好好好好。师傅，您这儿没事吧？还好。对不起啊，我不知道这件事情会闹那么大。看你说什么呢？师傅没事儿，师傅这辈子什么没见过，这点小事算得了什么？啊，倒是你，让你受累了。没事，都过去了。我反倒是明白了师傅您的用意。从今往后，我想跟师傅一样，接纳更多的人。好，以后我就不担心你了。哎，都傻站着干什么呀？赶紧去！啊，快走！等成功回来。我一定要好好骂他。我都说了，江思涵一定会找到陈木的。还好有思涵。你说，陈木会不会害怕呀？那么多人都在骂我们，他一定又觉得拖累了我们，一定又觉得自己是个累赘。是我没有好好保护他，都是我的错。你没有错。程木的状态已经比之前好很多了，程木，他一定能迈过这次难关的。程玉，现在已经找到程木了，程木他不希望看到你现在这个样子，你现在，更应该振作起来，程木需要你。姐，我回来了。坐。对不起啊，我不该就这样消失的。陈默，你说实话。一年前，你是不是想过要离开人世？你是不是以为你不说我就不知道了？你是不是傻？我是你亲姐姐，我们两个人相依为命那么多年，你以为我真的不知道你在想什么吗？我之所以不问，是因为我觉得你回来之后，整个人都变了，变得有希望了。我不想要破坏那份希望，所以我才什么都不问的。我知道，你一直因为沈梦林说你，说你是个累赘。但是赵木，我从来都没有觉得你是个累赘。对我来说，你是姐姐这辈子最大的福气，是因为有你，那些日子姐姐才会坚持着走下去。不要再离开了，好吗？嗯，以后
，不准玩消失，以后对我家好一点说吧，找我有什么事儿？你害得所有官店，还敢这么光明正大的过来？哼！哟，一张律师函就想吓唬我呀？你们俩真当我没说过对吧？这件事情，如果不是因为你的女儿，可就不是一张律师函这么简单了。你自己好好看看吧。我已经联系了国外专业领域的医生团队，相信对圆圆的病情会有很大的帮助。治疗的费用，如果你有顾虑，我可以全部承担。现在可以说了吧？我这么对你们，你们为什么要帮我呀？你对我和我弟弟造成的伤害已成事实，可圆圆是无辜的。但是你必须为你做出的事情付出代价，公开向我弟弟道歉，且关闭你的账号。我会公开和陈木道歉的。这件事的幕后，一定不止你一个人在操控。说吧，幕后的人是谁？是，是沈梦林。